हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास नंबर 80 ऑफ द चैप्टर डाटा स्ट्रक्चर सो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ट्री टर्मिनोलॉजिस सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ट्री एक किस तरह का डाटा स्ट्रक्चर है उस तरह के डाटा स्ट्रक्चर में हम डाटा आइटम्स को डाटा एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करके रखते हैं वहां पे नोड हम किसको बोलते हैं रूट नोड किसको बोलते हैं एजेस किसको बोलते हैं उनके बारे में भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्री डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके अगर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे कुछ टर्म्स हमें जानना पड़ेगा उससे पहले उन टर्म्स के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन सो फर्स्ट टर्म इज रूट जिसके बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं जब हमने ट्री डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा उस वक्त कि ये रूट या फिर रूट नोड हम किसको बोलते हैं इन ए ट्री डाटा स्ट्रक्चर द रूट इज द फर्स्ट नोड ऑफ द ट्री ट्री का सबसे फर्स्ट नोड जो होता है ट्री का जो इनिशियल नोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रूट नोड और हर एक ट्री डाटा स्ट्रक्चर में ओनली एक रूट नोड ही अवेलेबल होता है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये एक ट्री डाटा स्ट्रक्चर यूज करके अरेंज किया गया डाटा है जहां पे एक ही रूट नोड है एक ही इनिशियल नोड है ये जिसको हम बोल सकते हैं रूट नोड सो अगर क्वेश्चन आएगा वट इज द रूट नोड ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री सो द रूट नोड इज पी ओके रूट नोड क्या आएगा सो द रूट नोड ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्री इज पी ओके नेक्स्ट टर्म इज एज इसके बारे में भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ए लिंक फ्रॉम द पेरेंट नोड टू द चाइल्ड नोड इज कॉल्ड एज आल्सो नोन एज ब्रांच ओके सपोज ये पेरेंट नोड है ये चाइल्ड नोड है दो नोड्स को कनेक्ट करने के लिए जो लिंक या फिर कनेक्शन पॉइंट हम यूज करते हैं उस कनेक्शन पॉइंट या फिर लिंक को हम क्या बोलते हैं एज जिसको हम ब्रांच भी बोल सकते हैं ओके okay. इसको और क्या बोल सकते हैं जिसको हम ब्रांच भी बोल सकते हैं ओके सो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखो A tree with n n nodes has n minus one number of edges. अगर एक ट्री में एन नंबर ऑफ नोड है तो वहां पे नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे एन माइनस वन सो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं सो नंबर ऑफ नोड पहले काउंट करेंगे सो नंबर ऑफ नोड यहाँ पे कितने हैं काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं फोर्टीन तो नंबर ऑफ एजेस कितना होना चाहिए एन माइनस वन मतलब फोर्टीन माइनस वन मीन थर्टीन देखते हैं थर्टीन हो रहा है कि नहीं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन नंबर ऑफ एजेस कितने हो रहे हैं थर्टीन मतलब अगर नंबर ऑफ नोड एन है तो नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे एन माइनस वन ओके अभी आते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में जिस टर्म का नाम है पेरेंट नोड सो पेरेंट नोड हम किसको बोलते हैं ओके द नोड विच इज हैविंग फर्दर सब ब्रांचेस जिस नोड के और भी ब्रांचेस होते हैं मतलब जिस नोड के ब्रांचेस निकले हुए होते हैं उस नोड को क्या बोल सकते हैं पेरेंट नोड बोल सकते हैं उन सब ब्रांचेस का ओके जैसे कि ये एक नोड है इसके ब्रांचेस निकले हैं और इसके ब्रांचेस के साथ और नोड्स कनेक्टेड हैं, तो इन नोड्स के लिए ये एक क्या है पेरेंट नोड ओके अगर मैं आपको पूछू यहाँ पे पेरेंट नोड कौन कौन सा है तो यहाँ पे पी एक पेरेंट नोड है क्यू एक पेरेंट नोड है ए एक पेरेंट नोड है आर एक पेरेंट नोड है सी एक पेरेंट नोड है एल एक पेरेंट नोड है एम एक पेरेंट नोड है ओके मतलब जिसके सब ब्रांचेस होते हैं जिनसे कुछ ब्रांचेस निकल के उनके साथ और कुछ नोड्स कनेक्टेड होते हैं उस नोड को हम बोल सकते हैं पेरेंट नोड ओके उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नोड जिस नोड का नाम है चाइल्ड नोड सो चाइल्ड नोड हम किसको बोलते हैं द नोड Which is a descendant of any node is known as child node. Descendant of any node means the successor of any node. मतलब किसी भी node से निकला हुआ node को हम उसका successor या फिर descendant बोलते हैं. Okay. So ये जो node है, ये किससे निकला है? इससे. तो इस particular node का child node कौन है? ये. और ये node भी descendant of this node. इस node का descendant node कौन है? ये. जिसको हम बोलते हैं child node. वही लिखा है. A descendant of any node is known as child node. कोई भी एक नोड का डिसेंडेंट नोड मतलब डिसेंडेंट नोड मतलब अगर आर एक नोड है तो उसका डिसेंडेंट नोड कौन है सी डी एम एच आई मतलब एक नोड से निकला हुआ नोड को हम उसका डिसेंडेंट नोड बोल सकते हैं तो कोई भी एक नोड के डिसेंडेंट नोड को हम उसका चाइल्ड नोड बोल सकते हैं ओके समझ आ गया चाइल्ड नोड क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे एल जो है इसको एक पेरेंट नोड बोल सकते हैं और इससे निकला हुआ जो डिसेंडेंट नोड्स हैं, इनको हम इसका चाइल्ड नोड बोल के बोल सकते हैं क्लियर पेरेंट नोड क्या है चाइल्ड नोड क्या है अभी आते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में सिबलिंग्स सिबलिंग्स हम किसको बोलते हैं एक ही पेरेंट के अगर चाइल्ड है 
तो उनको हम क्या बोलेंगे सिबलिंग्स जैसे कि भाई 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 बहन 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 इनको हम क्या बोल सकते हैं सिबलिंग्स ओके जैसे कि क्यू एक पेरेंट है उसके दो चाइल्ड है तो ये दोनों सिबलिंग्स है एल एक पेरेंट है इनके तीन चाइल्ड है तो ये सिबलिंग्स है आर एक पेरेंट है इनके दो चाइल्ड है ये सिबलिंग्स है ओके सिबलिंग क्या है पता चला नेक्स्ट आते हैं लिफ लिफ नोड हम किसको बोलते हैं ए नोड विच डू नॉट हैव एनी चाइल्ड नोड्स आर कॉल्ड लिफ नोड जिस नोड का कोई चाइल्ड नोड नहीं होता उसको बोलते हैं लिफ नोड जैसे कि बी बी का और कोई चाइल्ड नोड है क्या नहीं एच का कोई चाइल्ड नोड है क्या नहीं आई का कोई चाइल्ड नोड है क्या नहीं जिस नोड का ई e का कोई चाइल्ड नोड है क्या एफ का कोई चाइल्ड नोड है क्या जी का कोई चाइल्ड नोड है क्या तो जिस नोड का कोई चाइल्ड नोड नहीं होता उसको हम क्या बोलेंगे उस नोड को हम बोलेंगे लिफ्ट नोड जिसको हम एक्सटर्नल नोड या फिर टर्मिनल नोड भी बोल सकते हैं ओके अभी आते हैं नेक्स्ट टॉम के बारे में जिस टॉम का नाम है इंटरनल नोड इंटरनल नोड हम किसको बोलते हैं जिस नोड का एटलीस्ट वन चाइल्ड होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल नोड जिस नोड का बिल्कुल कोई चाइल्ड नहीं होता उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नोड या फिर लिफ्ट नोड सो यहाँ पे जैसे कि इंटरनल नोड हम किसको बोल सकते हैं क्यू R, C, A, L, M ये सारे एक एक तरह के इंटरनल नोड्स हैं तो इनको इंटरनल नोड्स हम क्यों बोलते हैं क्योंकि इनके एटलीस्ट वन चाइल्ड हैं तो जिनके एटलीस्ट वन चाइल्ड हैं उन नोड्स को हम इंटरनल नोड बोलते हैं नेक्स्ट टर्म इज डिग्री ओके सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए नोड इन द ट्री डाटा स्ट्रक्चर द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ ए नोड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ए नोड जैसे कि मुझे अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिग्री ऑफ एल नोड एल नोड का डिग्री क्या है नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं उसका वन टू थ्री सो डिग्री ऑफ एल इज थ्री ओके एम नोड का डिग्री अगर कोई पूछे तो एम नोड का डिग्री क्या होगा डिग्री ऑफ एम नोड इज टू ओके तो एक पर्टिकुलर नोड के नंबर ऑफ चाइल्ड नोड जितने होते हैं उसको बोलते हैं उसका डिग्री उस पर्टिकुलर नोड का और डिग्री ऑफ ट्री हम किसको बोलेंगे मतलब जो डिग्री ऑफ ट्री किसको बोलेंगे देखो क्या लिखा है द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द नोड एमंग ऑल द नोड्स इन ए ट्री इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ट्री ओके सो हर एक नोड का हमें डिग्री निकालना है हर एक नोड के नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं उस हिसाब से डिग्री निकालना है जिस नोड का डिग्री सबसे ज्यादा होगा वो है डिग्री ऑफ द ट्री ओके तो यहाँ पे देखो एल नोड के अलावा बाकी कोई भी नोड का नंबर ऑफ चाइल्ड थ्री या फिर थ्री से ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब हमारा हाईएस्ट नंबर ऑफ डिग्री कितना हुआ थ्री तो ये है हमारा डिग्री ऑफ द ट्री सो डिग्री ऑफ द ट्री इज आल्सो थ्री ओके सो अभी आते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में जिस टर्म का नाम है डेप्थ ऑफ ए नोड ओके कोई भी एक नोड का डेप्थ हम कैसे कैलकुलेट करें जैसे कि अगर कोई एक पेड़ है कोई एक ट्री है तो वहां पे कोई एक नोड या फिर कोई एक ब्रांच का अगर आपको डेप्थ कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे उस पर्टिकुलर पॉइंट से रूट तक आओगे और काउंट करेंगे उसका लेंथ तो पता चल जाएगा डेप्थ कितना है ओके वैसे ही कोई भी एक नोड का अगर हमें डेप्थ काउंट करना है तो कैसे करेंगे तो काउंट ऑफ एजेस ऑन द पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू दैट नोड ओके रूट नोड से लेके उस पर्टिकुलर नोड तक काउंट कर लो नंबर ऑफ एजेस कितने हैं पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर नोड का डेप्थ ओके तो जैसे कि ए का डेप्थ कितना है ए का डेप्थ है टू अगर मुझे कोई बोले एल का डेप्थ कितना है तो एल का डेप्थ कितना होगा खुद बोलो एल का डेप्थ कितना होगा एल का डेप्थ होगा थ्री क्योंकि तीन नंबर तीन एजेस रूट से यहां तक आने के लिए हमें लगा अगर आपको कोई पूछिए जी का डेप्थ कितना है जी का डेप्थ है फोर एम का डेप्थ कितना है एम का डेप्थ है वन टू थ्री ओके तो समझ आ गया डेप्थ ऑफ ए नोड क्या है नेक्स्ट आते हैं हाइट ऑफ ए नोड एक नोड का हाइट कैसे आप माप मतलब मेजर करोगे जैसे कि एक रियल लाइफ ट्री लेते हैं एक पेड़ ले लेते हैं एक ट्री में कोई एक नोड है कोई एक ब्रांच है ओके उसको आप कैसे मेजर करोगे उसका हाइट कैसे मेजर करोगे उसका हाइट हम कैसे मेजर करेंगे उसका हाइट हम मेजर करेंगे उस पर्टिकुलर नोड से जो हमारा डिपेस्ट नोड है जो सबसे हाइट में जो नोड है वहां तक हम जाएंगे और मेजर करेंगे उसका लेंथ कितना है वहां से हमें पता चल जाएगा हाइट ऑफ ए नोड ओके अगर हमें बोले हाइट ऑफ ए ट्री ट्री का हाइट मेजर करो तो कैसे करेंगे रूट नोड से सबसे डिपेस्ट नोड सबसे हाइट में जो नोड है ओके ये रूट है सपोज हमारा रूट हम रूट में है सो रूट से लेके सबसे हाइट में जो नोड है उस तक जाने के लिए जो लेंथ है उस लेंथ को उस उसको क्या बोलेंगे हाइट ऑफ ए नोड जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मुझे ए का लेंथ काउंट करना है ओके तो ए का हाइट मुझे कैलकुलेट करना है तो ए का हाइट में कैसे कैलकुलेट करूँ क्या लिखा है देखो द हाइट ऑफ ए ट्री अगर एक ट्री का हाइट हमें कैलकुलेट करना हो सो इट इज द हाइट ऑफ ए रूट नोड तो रूट नोड का हाइट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा मतलब द काउंट ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू द डिपेस्ट नोड रूट नोड से हम सबसे डिपेस्ट नोड तक काउंट करेंगे 
नंबर ऑफ एजेस कितने आ रहे हैं और नंबर ऑफ एजेस जितने आएंगे वो होगा हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर रूट नोड और हाइट ऑफ द ट्री ओके बट अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर नोड का काउंट करना हो हाइट सपोज मुझे काउंट करना है यहाँ पे बी का हाइट या फिर ए का हाइट सपोज मुझे ए का हाइट काउंट करना है सो ए से डिपेस्ट नोड तक जाते हैं डिपेस्ट नोड कौन सा है E, F, G, ये सारे डिपेस्ट नोड है सो so, कोई भी एक डिपेस्ट नोड तक जाने के लिए हमें नंबर ऑफ पाथ कितना यूज करना पड़ेगा वन टू तो यहाँ पे ए का हाइट कितना है ए का हाइट है टू अगर आपको क्वेश्चन पूछे क्यू का हाइट कितना है सो so, क्यू से डिपेस्ट नोड तक आओ तो वन टू थ्री सो द हाइट ऑफ क्यू इज थ्री ओके सो यहाँ पे डेप्थ एंड हाइट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है डेप्थ में हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर नोड से रूट नोड तक ओके okay. या फिर रूट नोड से उस पर्टिकुलर नोड तक नंबर ऑफ एजेस कितने हैं उसको हम अगर काउंट कर दें तो वहां पे पता चल जाएगा डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड और हाइट ऑफ दैट नोड कैसे पता चलेगा उस पर्टिकुलर नोड से डिपेस्ट नोड तक नंबर ऑफ एजेस कितने हैं उसको अगर हम काउंट कर दें तो वो हमें पता चल जाएगा हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड ओके तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आपको पूछा गया है वट इज द डेप्थ ऑफ नोड एल And what is the height of node L? आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि नोड L जो है यहाँ पे नोड L जो है इसका डेप्थ कितना है इसका हाइट कितना है ओके नेक्स्ट टर्म इज लेवल ऑफ ए नोड एक नोड का लेवल क्या है ओके कितने नंबर लेवल में एक नोड अवेलेबल है हमारे ट्री में उसको हम कैसे काउंट करें द काउंट ऑफ एजेस ऑन द पाथ फ्रॉम द रूट टू दैट नोड पूरा रूट से शुरू करके उस पर्टिकुलर नोड तक कितने नंबर ऑफ एजेस हैं उसको अगर हम काउंट कर दें तो लेवल ऑफ नोड हमें पता चल जाएगा मतलब सिंपल टर्म में बोल सकते हैं लेवल ऑफ नोड इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ नोड डेप्थ ऑफ नोड जितना लेवल ऑफ नोड भी उतना ही होता है ओके okay. और एक रूट नोड का लेवल कितना जीरो रूट नोड का डेप्थ भी कितना जीरो ओके okay. तो यहाँ पे क्या करना है मुझे लेवल ऑफ ए नोड एक नोड का लेवल काउंट करना है तो जैसे कि हमारा सबसे टॉप मोस्ट नोड कौन सा है सबसे टॉप मोस्ट नोड है हमारा रूट नोड पी ओके सो यहाँ पे पी का लेवल कितना होगा पी का लेवल होगा जीरो उसके बाद नेक्स्ट जो नोड्स हैं क्यू एंड आर इनका लेवल होगा वन उसके बाद नेक्स्ट जो नोड्स हैं उनका लेवल होगा टू ओके ओके, सो डेप्थ ऑफ द नोड इज इक्वल टू द लेवल ऑफ द नोड तो लेवल ऑफ द नोड हम कैसे काउंट करते हैं रूट नोड से उस पर्टिकुलर नोड तक नंबर ऑफ एजेस कितने हैं उस हिसाब से लेवल हमें पता चलता है या जैसे कि रूट नोड में हम हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस कुछ भी यूज किए हैं क्या नहीं तो लेवल जीरो क्यू एंड आर इन दो नोड के पास पहुंचने के लिए नंबर ऑफ एजेस हमने कितने यूज किया है वन तो यहाँ पे लेवल इसका वन ए बी सी डी इनके पास पहुंचने के लिए नंबर ऑफ एजेस हमने कितने यूज किए हैं टू तो इसका लेवल टू एल एम इनके पास पहुंचने के लिए नंबर ऑफ एजेस हमने कितना यूज किया थ्री तो इसका लेवल थ्री ई एफ जी एच आई इनके पास पहुंचने के लिए नंबर ऑफ एजेस हमने कितना यूज किया है चार तो इसका लेवल फोर ओके सो आपके लिए क्वेश्चन है तो आपको डेप्थ ऑफ नोड एल आपको क्या करना है डेप्थ ऑफ नोड एल हाइट ऑफ नोड एल एंड लेवल ऑफ नोड एल आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताना है कि नोड एल का डेप्थ कितना है हाइट कितना है एंड लेवल कितना है ओके नेक्स्ट टर्म में आते हैं नेक्स्ट टर्म है पाथ पाथ किसको बोलते हैं इन ए ट्री डाटा स्ट्रक्चर द सीक्वेंस ऑफ नोड्स एंड एजेस फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड इज कॉल्ड एज पाथ बिटवीन दैट टू नोड ओके तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलू बी नोड से L नोड तक पाथ क्या है सो so, B नोड से पहले हम जाएंगे Q नोड के पास Q नोड से फिर A के पास A से फिर L के पास सो so, यहाँ से B से Q के पास Q से A के पास A से L के पास हमने यहाँ पे जो रास्ता ढूंढा तो इसको बोलते हैं पाथ ऑफ ए नोड फ्रॉम ए पर्टिकुलर नोड टू अनदर नोड एक नोड से और एक नोड के पास जाने का जो माध्यम है उसको हम बोलते हैं पाथ बिटवीन दो अभी आते हैं और एक टर्म के बारे में जिस टर्म का नाम है सब ट्री तो सब ट्री क्या है ट्री का एक पार्ट ओके सो एक पोर्सन और ए पार्ट ऑफ ए ट्री इज नोन एज सब ट्री ट्री का कोई भी एक पार्ट को हम उसको क्या बोल सकते हैं सब ट्री बोल सकते हैं जैसे कि ये एक सब ट्री हो सकता है 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 या फिर सिर्फ एच 
आई एक सिंगल सिंगल नोड भी एक एक तरह के सब ट्री बोल के हम क्या कर सकते हैं कंसिडर कर सकते हैं फिर बोल सकते हैं एक लीफ नोड को हम सब ट्री के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं बट हर एक लीफ नोड सब ट्री के हिसाब से यूज हो सकता है बट सारे सब ट्री लीफ नोड होंगे बोल के कोई जरूरी नहीं है तो यहाँ पे जो सब ट्री है ये तो लीफ नोड नहीं है मतलब क्या समझे हमने कि ए सब ट्री कैन ऑल्सो कंटेन जस्ट वर्ड नोड एक सब ट्री जो है उसमें एक ही नोड भी हो सकता है मतलब एवरी लीफ नोड इज ए सब ट्री हर एक लिफ नोड को हम सब ट्री के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं बट सारे सब ट्री लिफ नोड हैं बोल के ये नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो सब ट्री है ये तो लिफ नोड नहीं है ये जो सब ट्री है ये तो लिफ नोड नहीं है ओके कॉन्सेप्ट समझ आ गया उसके बाद आते हैं नेक्स्ट दो टर्म्स एंसेस्टर्स एंड डिसेंडेंट ओके सो एंसेस्टर मतलब क्या कोई भी एक नोड के पूर्वज एक नोड जिन नोड से डिराइव हुआ है उन नोड को हम उसका एंसेस्टर्स बोलते हैं और डिसेंडेंट द सक्सेसर ऑफ एनी नोड कोई भी एक नोड से डिराइव हुआ नोड्स को हम उसके सक्सेसर बोलते हैं या फिर डिसेंडेंट बोलते हैं ओके जैसे कि यहाँ पे एक नोड लेते हैं कोई भी एक नोड जैसे कि यहाँ पे एक नोड है ए तो ए का एंसेस्टर्स कौन होंगे ए का एंसेस्टर्स होंगे क्यू एंड पी ओके एंड ए के डिसेंडेंट कौन होंगे एल ई एफ जी ओके मतलब एक नोड जो नोड है वो नोड जिनसे डिराइव हुआ है उनको हम बोलेंगे एंसेस्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड और एक नोड से जो नोड्स डिराइव हुए हैं सक्सेसर ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड्स उनको हम बोलेंगे डिसेंडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड सो ए का एंसेस्टर नोड कौन सा है क्यू एंड पी ए का डिसेंडेंट नोड कौन सा है एल ई एफ जी वैसे आपको एक क्वेश्चन है जो आपको कॉमेंट सेक्शन में आंसर उसका बताना है कि सी जो नोड है सी नोड इसका एंसेस्टर नोड कौन कौन से है और इसके डिसेंडेंट नोड कौन कौन से हैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि सी का एंसेस्टर नोड्स एंड डिसेंडेंट नोड्स कौन कौन से हैं सो so, आज के क्लास में हमने डिस्कस किया डिफरेंट टर्म्स के बारे में ट्री डाटा स्ट्रक्चर का आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है अच्छे से जिसके बारे में हमने डिस्कस किया नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू